நான் அடிக்கிற வெயிலுக்கு எப்படி காஞ்சிடுச்சு பாருங்க வந்து கீழே வந்து பூண்டு காய போட்டுருக்கோம் வடகத்துக்கு ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ண போறோம் இல்லைங்களா அதுக்காக ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு எவ்வளவுமா படிச்சிருக்கோம் பச்சை மிளகா ஒரு நூறு கிராம் இருக்கும் கத்திரிக்காய் வந்து கால் கிலோ இருக்கும் முருங்கைக்காய் இருக்காது இன்னும் கொஞ்சம் பெருக்கணும் இன்னைக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல பறிச்ச காய்கறி தான் குவாலிட்டி வந்து நீங்க மீன் கட்டி வாங்குனீங்கன்னா கண்ணாடியோட குவாலிட்டி கண்டிப்பா பார்த்து வாங்குங்க யூஸ்வலாவே எந்த மீன் விட்டாலுமே இந்த மாதிரி கலர் வந்துடுது வரலட்சுமி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இது அம்மாவுடைய தேனாம்பட்ட சிக்னலை வந்து இப்போ வரலட்சுமி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அழகாக கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இந்த மாதிரி தண்ணி அடிக்கணும் கரெக்டாக தான் வச்சுருந்தேன் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தொப்பை வந்துடுச்சு கத்திரிக்காய் தொக்கு முருங்கைக்கீரை குட்டிக்கீரை முட்டை கிரேவி உங்கள் சமையலோட ருசியை கூட்ட அம்மா சமையலோட மசாலா வாங்கி சமைச்சு பாருங்கள் அதோட சுவையே தனியாக இருக்கும் நம்மளோட வெப்சைட் லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஆர்டர் போட்டுக்கலாம் நம்ம கிட்ட மசாலா வத்தல் வடகம் ஊறுகா முறுக்கு மாவு அதிர்ச மாவு சீட மாவு இந்த மாதிரி எல்லா வகையான மாவு வகைகளும் நம்ம கிட்ட கிடைக்கும் ஏ கா இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான இன்ஃபர்மேஷன் தான் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோட்டஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லோட்டஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் லோட்டஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அது மூலயமா நீங்கள் வந்து நிறைய ஏர்ன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கிரிக்கெட் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் நமக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும் எந்த டீம் வந்து வின் பண்ணுவோம் எந்த டீம் வந்து டாஸில் வின் பண்ணும் அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே நீங்கள் உங்கள் ஒப்பீனியனை சொல்லி அது மூலயமா நிறைய ஏர்ன் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து கிரிக்கெட் இன்க்ளூடிங் நிறைய கேம்ஸ் இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கேம்ஸ் இருக்கு டென் மில்லியன் யூசர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ஒன் டு ஒன் உங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸும் இருக்கு ஏதாவது இஷ்யூ அப்படின்னா இமீடியட்டாக நீங்கள் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஆப்புடைய பிராண்ட் அம்பாசடர்ஸ் யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாலிவுட் ஆக்டர்ஸ் நவாசுதீன் சித்திக் காஜர் அகல்வால் சுனில் செட்டி ஊர்வ சிரத்துல்லா நேகா சர்மா இவங்க எல்லாருமே வந்து பிராண்ட் அம்பாசிட்டர்ஸாக இருக்காங்க ஸோ இன்னும் ஏன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கீழே கொடுத்துருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி லோட்டஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சூப்பரான சான்ஸை பெறுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் நானுங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் மாடியில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வெயில் நம்மளால் வரவே முடியல சரி காலையில் ஆமாம் காலையிலேயே கத்திரிக்காய் பறிக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்தேன் அப்புறம் காலையில் பறிக்க முடியல அதனால் இப்போ வந்து பறிச்சுட்டு இருக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம கிட்ட காய்கறி இருக்குது வந்து கீழே வந்து இது காய போட்டிருக்கோம் பூண்டு காய போட்டிருக்கோம் அதனால் அதை போக முடியாது சில கத்திரிக்காய்லாம் விட்டோன்னா பழுத்து போச்சு சரி அதெல்லாம் விதைக்கி இருக்கட்டோன்னா அப்படியே விட்டாச்சு ரொம்ப நாளாச்சு இல்லைம்மா மேலே லாஸ்ட் வீக் வந்து நாங்கள் கார்டன் இது பண்ணோம் பறித்தோம் கத்திரிக்காய் வந்து கொஞ்சம் காயெலாம் இருந்தது அதெல்லாம் பறித்தோம் இது எங்கே இருக்குன்னே தெரில பாரு இருக்கு அங்கே போக முடியாது அதனால் அங்கேருந்து அம்மா பறிச்சுட்டு இருக்காங்க மல்லி வந்து பூக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ சூப்பராக பூக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நிறைய பூக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஆமாம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முழம் எடுக்கிறீங்க இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு நடுப்புற ஒரு முழம் ஒன்றரை முழம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு மறுபடியும் ஏதாவது பஞ்சகாவியம் கொஞ்சம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா வந்து இதுவாக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த செடியெல்லாம் கொஞ்சம் பஞ்சகாவியம் கொடுக்கணும் நானும் காலையில் எந்திரிச்சு வரலான்னு பார்க்குறேன் முடியவே மாட்டேன் இந்த செடி காஞ்சே போயிடுச்சு இதை எடுத்துடணும் அப்புறம் வாட்டர் ஆப்பிள் வந்து இப்போ தான் இது ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனால் அது கொட்டிடுது பூ கொஞ்சம் சத்து பத்தில் ஏதாவது பண்ணணும் இன்றைக்கி ஈவினிங் தான் மேலே வந்து நம்ம ஏதோ பண்ணணும் இல்லை இல்லை காய்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பூ கொட்டிட்டு காய்க்க ஆரம்பிச்சு காய்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் வந்து வேறு ஏதோ குண்டு மிளகா அது நிறைய இருக்குது எடுக்கிறேன் இந்த பாருங்கள் இந்த கத்திரிக்காய் கூட வந்திருக்கு வெள்ளை கத்திரிக்காய் எல்லா கத்திரிக்காயுமே வந்திருக்கு ஆனால் அடிக்கிற வெயிலுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு டைம் சாயங்காலமும் தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி இருக்குது தான் இல்லை இந்த பாருங்கள் பச்சை மிளகா காஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் பச்சை மிளகா மிளகா தான் செடி எப்படி காஞ்சிருக்கு பாருங்கள் எல்லா செடியுமே பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ அடிக்கிற வேலைக்கு நம்மளாலே தாக்கு பிடிக்க முடியல ரெண்டு வேலையுமே தண்ணி ஊற்றிட்டா இருக்கிறோம் கீழே கொட்டிட்டாங்க ஒட்டிச்சா ஆமாம் எடுத்துக்கலாம் லாஸ்ட்டாக இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ண போகிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் மேபி இது பண்ணிவிட்டு வீடியோ
இது கூட திராட்சை கொடி கூட அழகா ஓட ஆரம்பிச்சு இங்க கயர் கட்டி விட்டு இங்க ஏத்தி விட்டுறோம் ஏத்தி விட்டறோம் திராட்சை கண்டிப்பா நம்ம எடுத்துறோம் சீக்கிரமா இப்போ நம்ம வந்து இந்த மணி பிளான்ட் வந்து இங்க கொடி கொடியா போய் இருந்தது அதெல்லாம் இப்ப எடுத்து வெச்சிருக்கேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இங்க வந்து இதுல வைக்கலாம் நல்லா ஃபுல்லா வச்சு வச்சோம்னா அப்படியே அடர்த்தியா வரும் அதுக்காக தான் இங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த இலை அடியில் இருக்கிற இலையை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம கீழே வைக்கும் போது அதை அழுகி போகாமல் இந்த காம்பு வெறிக்க வச்சு நம்ம வந்து வளர வைக்கும் போது அப்படி அடர்த்தியாக வரும் இது ரொம்ப நாளாக நான் பண்ணணும் 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 வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் சரி இன்றைக்கி தான் வந்து டக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு காலையில் கட் பண்ணிட்டாங்க ஆமாம் ஏன்னா நிறைய இருந்தது அங்கே சரி அப்படியே கொச்சை கொச்சை இருந்தால் ஒரு அழகாகவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதை ப்ராப்பராக எடுத்து கட் பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா செட்டாக வச்சுட்டேன் ஒரு ரெண்டு லப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த வாஸ்து செடி வைக்கும் போது நம்ம அந்த லப்பர் பேண்ட் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த மாதிரி இதுலேயும் வந்து லப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கோங்க சூப்பர் ஐடியாவாக இருக்கு இது இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கீழே அதில் வைக்கும் போது அழகாக துளுக்க ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்க இப்படி இந்த சின்னதுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் அழகாட்டும் வச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி அடிக்கணும் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே கொஞ்சம் மண்ணாகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து மேலே அடிக்கும் போது மணி பிளான்ட்டுக்கு மோஸ்ட்லி ஸ்ப்ரே தான் பண்ணுறாங்க நிறையா நிறைய இடத்துல நானுமே அந்த இது கார்டனுக்கெலாம் போனோம்னா நிறைய செடிக்கு வந்து இப்படி தான் அடிச்சு விடுறாங்க நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு கேன் வாட்ரு இது பண்ணுங்கள் இது கேன் வாட்ரு வேணாம் இல்லை நான் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மணி பிளான்ட்டு என்னுடைய ரூமில் தனியாக வச்சுருக்கேன் மணி அது கேன் வாட்ரு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆமாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வளரவே இல்லை என்னடா இது வளரவே இல்லை அப்புறம் வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் கேன் வாட்ரு யூஸ் பண்ணாங்க கேன் வாட்ரு ஊற்றி நான் வச்சதுக்கப்புறம் அதுவுமே நல்லா வளருது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது பேம்பு பாம்பு வைக்கிறோம் பாருங்க அதுவுமே சூப்பராக வளருது சொல்கிறாங்க அது ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பராக இருக்கும் இது இது எங்கே மீன் தொட்டி மேலே வை இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு வந்து இங்கே வைக்கிறோம் அது வளரட்டும் ஆமாம் சரியா இது ஒன்று இங்கே இருக்கட்டும் ரெண்டுமே இங்கே இருக்கட்டும் ரெண்டுமே அங்கேயே வை நல்லா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இன்னைக்கு சமைக்க போறோம் என்ன சமைக்க போறோம் இதெல்லாம் கரடு முரடா வளர்ந்துச்சு நம்ம பால்கனியே இது பண்றதுனால இங்க ஒரு மீன் தொட்டி வச்சோம் போச்சா மொத்தத்தையும் கட் பண்றீங்களா இங்க ஒரு மீன் தொட்டி வச்சோம் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி அது வந்து குவாலிட்டி வந்து நீங்க மீன் தொட்டி வாங்குறீங்கன்னா கண்ணாடி குவாலிட்டி கண்டிப்பா பார்த்து வாங்குங்க அந்த தொட்டி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு பாருங்க ஸோ அது கொஞ்சம் தான் இதுவாக இருக்குது அது வந்து நாங்கள் கல் போடலாம் அதனால இதுல என்ன ஆயிடுதுன்னா யூஸ்வலாகவே எந்த மீன் விட்டாலுமே இந்த மாதிரி கலர் வந்துடுது சன்லைட் படுறதுனாலே வரும் பட் வந்து கண்ணாடி குவாலிட்டியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மீன் தொட்டியை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இங்கே வந்து இங்கே வேறு ஏதாவது தான் நாங்கள் செட் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அம்மா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரலட்சுமி என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நாங்கள் கிச்சன்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு ஜூஸ் போடலான்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கிச்சன்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு பேருமே எல்லோ பாருங்க நானும் எல்லோப்பா அதெல்லாம் இப்போ தான் நான் கவனிக்கிறேன் எல்லோ எல்லோ உடனே மட்டும் இதெல்லாம் இப்படி கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஒரே மாதிரி வளரும் இந்த மாதிரி லென்த்தாக இருக்கிறது மட்டும் இப்படி கட் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அழகாக வளரும் இப்போ வந்து அம்மாவுடைய தேனாம்பட்ட சிக்னலை வந்து இப்போ வரலட்சுமி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க காலையில் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் ரெண்டு பேரும் பெரிய பையன் தான் சொல்லுவான் மா என்னம்மா வெளியும் <laughs> 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 இன்றைக்கி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பறித்த காய்கறி தான் கத்திரிக்காய் அதுக்கப்புறம் முருங்கைக்கீரை இப்போ வந்து இதில் போட்டுருவோம் போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிடலாம் என்ன சமைக்கிறதுனே கொஞ்சம் நேரம் பிளான் பண்ணுவோம் ஆமாம் யோசித்து பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் சரி நம்ம வீட்டில் காய்ச்ச கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் அப்புறம் முருங்கைக்கீரை இதெல்லாம் போட்டு இந்த பாசிப்பருப்பு முருங்கைக்கீரை கொத்துக்கறி இது பேர் அப்படியே எல்லாத்தையும் போட்டு வேக வச்சு தாளிக்கிறது இது வந்து இந்த கத்திரிக்காவை வந்து வதக்கிட்டு அரைக்க போகிறேன் 
சொஜ்ஜி மாதிரி சொஜ்ஜினா பருப்பு போடுவோம் நம்ம இது பருப்பே போடாமல் பண்ணுறது இங்கே வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இது கத்திரிக்காய் வந்து சொஜ்ஜிக்கு இந்த மாதிரி பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எண்ணெய் வந்து கொஞ்சமாக ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பால் வச்சுருக்க கீழே வந்து அது வந்து காஃபி வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து காஃபி போட்டு கொடுக்கணும் இங்கே என்ன குழம்பு சொன்னீங்கம்மா அதான் பாசி பருப்பும் முருங்கைக்கீரையும் தொக்கு மாதிரியே வைக்க போகிறாதா இந்த கூட்டு மாதிரியே அது அதே அப்படியே போட்டு பணிஞ்சு சாப்பிட்றலாம் சரி சரி பச்சை மிளகாய் பூண்டு போட்டிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு நாலஞ்சு போட்டிருக்கேன் கத்திரிக்காய் வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணி போட்டுக்கோங்க உப்பு வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சாரி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்படியே வதங்கணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்து தண்ணியெல்லாம் ஊற்றக்கூடாது இப்படியே வதங்கணும் இந்த கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துடலாம் நல்ல ஒரு சின்ன கோலி உண்ட அளவு புளி இப்படி மூடிட்டு வதக்கணும் சிம்ல வச்சிடணும் அடுப்பை மூடிட்டு மூடிட்டு வதக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அந்த கத்திரிக்காவிலையும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா கிண்டி விடுவோம் இந்த மாதிரி மூடி வச்சுட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம அப்படி கிண்டி விடணும் பாசிப்பருப்பு வெந்துட்டுருக்கும் போதே ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி இதில் சேர்த்துருக்கேன் ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் இது இந்த மாதிரி வேகட்டும் நம்ம மூடி வைக்கணும்னு கூட இல்லை கொஞ்சம் வேகட்டும் நான் வந்து லா ஆக்சுவலி வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து சம்சி வந்து வீடியோவில் வந்திருந்தாங்க ரெண்டு மூணு வீடியோவில் நிறைய பேருக்கு சம்சி யார் சம்சி யாருன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க சம்சி வந்து நம்ம வந்து உண்மையை சொல்லணும்னா நான் வந்து பத்து பதினஞ்சு பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் உங்கள் வீட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவளை வந்து நான் தான் குழந்தையில வளர்த்துட்டு இருந்தேன் புஷ்பாக்கா வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு நிம்மதியாக்கும் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் இப்படி வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே இதில் வந்து தக்காளி போட்டுக்கலாம் அவங்க வந்து பெங்களூர் ஆமாம் அவங்க வந்து பெங்களூரில் இருக்காங்க அதாவது வந்து அவங்க டேடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் அக்கானு கூப்பிடுவாங்க அவங்க அம்மா மீன் அக்கானு கூப்பிடுவாங்க இந்த அம்மா வந்து சமைச்சோம் இன்னி வரைக்கும் மீன் அக்கா தான் அதான் எவ்வளோ பெரிய அக்கா அப்படின்ட்டு அது குட்டி குழந்தையா கூப்பிடும் என்ன சின்ன வயசுல இருந்து மீனாக்கா அப்படின்னு அதே பழகி போயிடுச்சு அவளுக்கு மீனாக்கா மீனாக்கான்னு கூப்பிட்டு அதே பழகிடுச்சு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அது சம்சி யாரு அந்த பொண்ணு யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் இயர் வந்திருந்தாங்க இந்த போன வருஷமும் வந்திருந்தாங்க இந்த வருஷம் ஆல்ரெடி பாத்திருப்பீங்க நீங்க அந்த வருஷம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க சம்சி யாரு முசுரவே சுத்துறாங்க அப்படின்னுட்டு நிறைய பேர் வேற சம்சி வந்து ரமேஷோடைய பேஸ் அப்படியே இருக்கு சம்சிக்கு அடுப்பி வச்ச சிரிக்குது சம்சு அம்மா நிறைய பேர் யோசிச்சு இருப்பாங்க போல இன்னொரு தங்கச்சி போல ரமேஷ்க்கு வந்து தங்கச்சி தான் வந்தாலே செம்ம ஜாலி செம்ம ஜாலி ஆயிடுவாங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அவங்களும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒன்னா சேர்ந்து நிறைய கதைகள் பேசுவாங்க ஜாலியா இருக்கும் அவங்களுக்கு சோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த லீவுக்கு வந்து பாட்டி தாத்தா வீட்டுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு இந்த மாதிரி மீனாக்கா வீட்டுக்கு யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் போவீங்க அங்க போனா உங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கும் எந்த மா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத விட மற்ற வீட்டில் போய் இருக்கும் போது எப்படி இருக்கும் சில குழந்தைங்களுக்கு மற்ற வீட்டில் போய் இருக்கவே பிடிக்காது இதெல்லாம் இருக்குது உங்களோட அனுபவங்களையும் நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்டில் பண்ணுங்கள் சார் நிறைய பேர் வந்து இப்போ அதெல்லாம் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் நிறைய ஆமாம் இப்போலாம் எங் எங்கேயுமே ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போகிறதே கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே வந்து எல்லா உறவுகளும் அப்படி தள்ளி தள்ளி நிற்கிற தொட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஜாலி நாங்களாம் எங்கள் சின்ன வயசில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சித்தி பசங்க நாங்கள் இன்னொரு மாமா பசங்க இப்படி எல்லாரும் எங்கள் பாட்டி வீட்டில் இருப்போம் ஒரு குரூப் இதில் வேறு சண்டை வரும் எனக்கு கொஞ்சமாக கொடுத்துட்டீங்க எனக்கு நிறைய கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்லாம் அதெல்லாம் விட அந்த உரியற டம்ளர் ஒன்று இருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் நான் உரியற டம்ளர் ஒன்று இந்த பக்கம் திரும்ப அந்த அம்மா மூஞ்சி ரியாக்ஷனை பார்க்க அந்த உரியற டம்ளர் யார் அது உந்து தானே அது இல்லை மாமா அது 
அதாவது வரலட்சுமி அண்ணாக்கு அப்புறம் பிறந்தது வரலட்சுமி எங்க வீட்டுல சோ வந்து யார் யாரெல்லாம் பிறக்கிறாங்களோ அந்த பரம்பரை பரம்பரையா அந்த இதுல வந்து ஒரு டம்ளர் ஒலாத்திட்டு இருக்கு பாருங்க அந்த ஒரே ஒரு உரிய உரிய டம்ளர் தான் இருக்கும் அதுல நான் காலையில காஃபி குடிக்கணும் சாயங்கால காஃபி ஒரு சண்டையே வரும் அப்பெல்லாம் எங்களுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப இது அந்த ஜாலி அந்த சந்தோஷம் அதெல்லாம் வந்து நிஜமாலுமே இப்ப கிடையாது எல்லா உறவுகளுமே ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி தள்ளி நின்று மேலோட்டமா பழகிறோமோ உண்மையா உருக்கமா அந்த உண்மையான ஒரு பாசத்தோட அப்படி பழகிறது வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு காலத்துல வந்து ஆனா நிறைய பேர் ஃபாரின்ல உள்ளவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கல்ல ரஜா இந்த மாதிரி உறவுகள் வந்து இதுவா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உறவுகள் வேணும் அப்படின்னு சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மி ஒரு சிலர் எல்லாத்தையும் சேர்த்துதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நீ சொல்லுவேன்ச்சு இந்த கீரையை வந்து இப்படி போட்டுக்கலாம் இதை வந்து கடையெல்லாம் வேணாம் அப்படியே இருந்தாலே போதும் சும்மா ஒரு ரெண்டு கொத்து நிறையெல்லாம் போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது இப்படி ரெண்டே ரெண்டு கொத்து கீரை கடைச்சல் கடையிறது கிடையாது இது அப்படியே கொத்து கீரை முருங்கைக்கீரை கொத்து கீரை வாங்க கொத்து கொத்தா இருக்கும் இதில் அதனால் போட்டு சாப்பிடும் போதும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்க இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்துட்டு நம்ம வடகம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கிரேவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகு அப்புறம் ஜீரகம் வந்து அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் இப்போல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நாங்கள் நான்வெஜ் வந்து குறைச்சிட்டோம் சோம்பு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் இருக்கோம் அம்மா வந்து வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் இருக்காங்க நானுமே வந்து கண்டிப்பாக அடுத்த வாரம் ஜிம் போய் ஜாயின் பண்ணி ஆகணும் ஒரு முடிவு இது தீஞ்சிட போகுது ஐயோ நான் ஜிம்முக்கு போகிறேன்னா எங்களுக்கு பொறுக்கவே போகுது ஒரு ஸ்பூன் வந்து தனியா அப்புறம் மிளகா வந்து ஒரு அஞ்சாறு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சிருக்கேன் கரெக்டாக தான் வச்சுருந்தேன் உன்னை கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு பப்போ வந்துச்சு நினைக்கிறாங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி ஒரு நாலு தக்காளி இது எல்லாமே வதக்கிட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினோடனே ஆற விட்டுட்டு அரைச்சிடணும் அதுவும் இந்த கத்திரிக்காய் வந்து தண்ணியே ஊற்றாமல் நல்லா வதக்கிட்டேன் இதை வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு சுற்று சுற்றிக்கணும் அது இந்த வெங்காயம் தக்காளி இது எல்லாமே நல்லா வதங்கிச்சு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது வந்து நல்லா ஆறட்டும் ஆறினோடனே அரைச்சிக்கலாம் என்ன மாதிரி அதான் இந்த கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் பச்சடி நிறையா இருக்குது அவருக்கு வந்து இதை தாளித்து போடணும் கொஞ்சம் 
ஆல்ரெடி வரலட்சுமி தான் எங்களை அடுப்பா அந்த வந்தா பயம் குடுத்ததுன்னு பார்த்தா வெங்காயம் கருவப்புல போட்டுக்கலாம் கருவப்புல போட்டுட்டு நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுக்கோம் அவ்வளோதான் மதியானம் லன்ச் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக டக்குன்னு முடிச்சிட்டோம் அந்த முட்டை முட்டை இது பண்ணி மெட் முட்டை கிரேவியா ஓ கிரேவியா அது ஓகே ஓகே கட்டிடுங்க சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் கூட போட்டு பிணைஞ்சி சாப்பிட்லாம் ரசா சாதத்துக்கு இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நம்ம வந்து முட்டை கிரேவிக்கு ஓகே முட்டை கிரேவி கொஞ்சமாக வேக வச்ச முட்டை கிரேவி இதில் வந்து சோம்பு ஆமாம் சோம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் கால் டீஸ்பூனா ஆமாம் ஓகே கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து ஊற்றிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் நம்ம இந்த மசாலா போட்டிருக்க தொட்டை அப்படியே மூடி வச்சுருவோம் வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் இந்த பாருங்கள் முட்டையை வந்து சும்மா ஒரு கீரை அப்படி போட்டு அது உள்ளே போட்டுடலாம் மேலே போட்டு சம ஐயோ மூடிடணும்டா டக்குன்னு டக்குன்னு போட்டு மூடுங்க தோ 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 நேற்று வந்து நாங்கள் எங்கேயோ போயிருந்தோம் எங்கேயோ போயிருந்தோம் திருச்சி போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் ஒரு கடையில் வந்து என்ன சாப்பிட்டோமா பிரியாணியோ ஏதோ கொடுத்தாங்க சிக்கனோ ஏதோ கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலி அதை வந்து எல்லாருமே அந்த ஹோட்டலில் ஒரு குறை சொன்னாங்க ஹோட்டல் பேரை சொல்ல விரும்பல நாங்கள் ஆமாம் அது எங்கன்னா உளுந்தூர் பேட்டை கிட்ட நம்ம ஹைவேஸில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா எல்லா எல்லாமே ரொம்ப மோசம் ஆமாம் ஸோ ஆனால் நல்ல இடம் நாங்கள் அதான் யோசிக்க இடம் ஏரியா வந்து சூப்பர் ஏரியா ஆமாம் ஐயோ இந்த இடம் நமக்கு கிடைச்சா நம்ம சூப்பராக நடத்தலாமே அப்படின்னு மனசில் தோணுச்சு நல்லா இல்லைன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அதில் போய் ஒரு மசாலாவை போட்டு எத்தனைட்டு அவர் காரணம் சொல்கிறாரு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காரணத்தை ஏற்றுக்க முடியல ஆக்சுவலி சிக்கனில் தான் ப்ராப்ளம் பழைய சிக்கனு ஆனால் வந்து அவங்க என்னென்னா மசாலா வந்து சாட் மசாலா போட்டோம் அதனால் வந்து வந்துச்சு ஏன்னா சிக்கன் சாப்பிடும் போதே நமக்கு தெரியும் அதை வந்து முன்னாடியே செஞ்சு வச்சு அது மத்தியானம் செஞ்சது அதை மறுபடியும் மசாலா போட்டு ட்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு இதை வைக்காதீங்க யாருக்கும் அப்படின்னா அவரை கேட்கல மறுபடியும் அதுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தார் சரி சாப்பிட்டுதான் ஏன் கேட்குறேங்கண்ணா ஒரு பிஸ்னஸ் ஒருத்தவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் என்ன தப்பு இருக்குதுன்னு நம்ம சொன்னால் திருத்திக்கணும் அதை திருத்திக்கிட்டால் தான் அந்த பிஸ்னஸ்ஸை மறுபடியும் நம்ம டெவலப் பண்ண ஆக்சுவலி அது யூஸ்வலாகவே வந்து நம்ம அது ஓனருடைய காதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ நம்ம அம்மா சமையல்லையுமே கூட ஒரு ப்ராடக்ட் நல்லா இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஒன்று நான் பார்த்துருவேன் இல்லை வந்து வரலட்சுமி பார்த்து நம்ம கிட்ட முதல்ல சொல்லிடணும் அப்படின்னு தான் எங்களுக்கு என்னென்னா யார் பாராட்டினாலும் வந்து அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் நான் கம்ப்ளைண்ட் வந்து நீ மறைச்சினா நாளைக்கு நீ ஏன்ட்டு வந்து மறைக்கிறதா அர்த்தம் கிடையாது கஸ்டமரை இழக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபுட்டு சம்மந்தப்பட்ட நிறைய பேர் வந்து நம்மளுடைய ப்ராடக்டே வந்து இது என்னதுங்கம்மா ஷாம்பு ஷாம்பு வந்து நிறைய பேர் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஒரு நான் அது வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் அநேகமாக அடுத்த டைம் வந்து அது நுரைக்கிற மாதிரி தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு வச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து எந்த கெமிக்கலும் சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால நம்ம ஒரிஜினலாக பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஆமாம் ஸோ அதுதான் ஸோ நீங்களே ஏதாவது பண்ணீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு யாராவது குறை சொன்னால் கோவப்படாதீங்க அதை எடுத்து என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க ஆரம்பிங்க அதை எப்படி மாற்றிக்கலாம்னு யோசிங்க ஒர்க்கர் ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தாலுமே யார் தான் மேனேஜர் லெவல் இருந்தாலுமே ஒரு நாள் நம்ம அங்கே போயிட்டு நம்ம வந்து என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்டராக எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து முதலாளியோட பார்வை டெய்லி அதில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ வந்து நாங்கள் அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓனர் வந்து வெளியே தான் நின்றுட்டு இருந்தார் நாங்கள் உள்ளே என்ட்ர் ஆகும் போது அவர் வந்து இதை பாரு அதை பாரு அப்படின்னு வெளியவே நின்று தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் உள்ளானா நம்ம கூடவே சேர்ந்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு கஸ்டமர்ஸுமே வந்து நிறைய இது வந்து நல்லா இல்லை இதை மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தான் சொல்கிறோன்னு பார்த்தா பக்கத்து டேபிளே சொன்னாங்க அடுத்த டேபிளே சொன்னாங்க அப்போ தான் நானும் பேசிட்டு இருந்தோம் நல்ல இடம் ஆனால் வந்து மேற்பார்வை இல்லாதனால கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கு நல்ல கவனிப்பு நல்ல இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி பண்ணுங்க ஓகே சரி ரெடியானதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும் ஓகே அம்மா வந்து கொதிக்க கொதிக்க அங்கேருந்து எடுத்துருவாங்க இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப 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 சிம்பிளான ஒரு சமையல் மத்தியான லன்ச் என்னென்ன சாதம் கத்திரிக்காய் தொக்கு அதுக்கப்புறம் முருங்கைக்கீரை கடைசல் கிடையாது சுச்சா அது எதோ கொத்துக்க கொத்துக்கீரை 
அதனாலதான் <laughs> 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 <la